മൂന്നാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസത്തെ അതായത് ഇന്നത്തെ വായനയാണ് മക്കളെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിയോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ ഒരു ലോകത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്ന് അതാണ് തലക്കെട്ട് അപ്പം നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചയുടെ ആവശ്യമുണ്ട് സാധാരണ കാഴ്ചയുള്ളവർ തന്നെ ഇരട്ടത്ത് വീണ് ഇരട്ട് ഇരട്ടത്ത് പോയാൽ നട മറിഞ്ഞു വീഴും പക്ഷേ അന്നേരം പിന്നെ ഒട്ടും കാഴ്ചയില്ലാത്തൊരു അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും അവർ നന്നായിട്ട് നടക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് അവർ വീഴുക മാത്രമല്ല കൈയും കാലും ഒക്കെ ഉടിയുകയും ചെയ്യും അവ അവർക്ക് പിന്നെ അവിടെ കിടന്ന് അവസാനം അവിടെ വീണ് മരണത്തെ കാത്ത് കിടക്കാൻ അതായത് മട്ടൻ ചെയ്യാൻ അവർക്ക് സാധിക്കില്ല അവസാനം ശത്രു വന്ന് അവർ അവരെ ആക്രമിച്ചു കൊണ്ടു പോകും അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ യോദ്ധാക്കളെയാണ് ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് അവരുടെ മറ്റുള്ളവരോട് പറയുക ആ വീണ് കിടക്കുന്ന അതുപോലുള്ള ആൾക്കാരോട് പറയുക എൻ്റെ യോദ്ധാക്കളുടെ കൂടെ ചേർന്നുള്ളത് അന്നേരം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ അന്ധത ഇല്ലാതാകും ഞങ്ങളെ നിങ്ങളെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയായ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാം സങ്കടങ്ങളുടെയും വിഷമതയങ്ങളുടെയും അർത്ഥം അതിൻ്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ നോവേനയുടെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു തരാം പരിഹാരത്തിനായിട്ട് വരുമ്പോൾ രണ്ട് മണിക്ക് രണ്ട് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാം പിന്നെ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് എല്ലാ ദിവസവും പഠിപ്പിച്ചു തരാം അതായത് പതിനഞ്ചും പതിനാറ് സെപ്റ്റംബർ മാത്രം ഒക്കുകയല്ല ബാക്കി ദിവസമൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാം പതിനഞ്ചാം തീയതി എൻ്റെ അമ്മ വന്ന് ഒമ്പത് ഒമ്പത് മണി വൈകിട്ട് ഒമ്പത് മണിക്ക് എൻ്റെ അമ്മ വന്ന് പഠിപ്പിക്കും പിന്നെ അന്ന് അന്ന് ആ ക്ലാസ് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ പതിനാറാം തീയതി അവസാനത്തെ ഉള്ള ഉപദേശം രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ഞാൻ തരുന്നതായിരിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും പരിസരത്തിത്തത്തിൻ്റെ ശക്തിയാൽ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ഞാൻ പീഡ അനുഭവിക്കുന്ന ഈശോയാണ് ഞാൻ എല്ലാവരെയും എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എൻ്റെ യോദ്ധാക്കളോട് ചേരാൻ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും വിളിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു രണ്ടായിരം ആണ്ട് ജൂലൈ ഇരുപത്തൊന്നിന് വൈകുന്നേരം ഏഴ് മുപ്പതിന് ഉള്ള ദർശനമാണിത് സ്ഥലം ലൂർദ് മാതാവിൻ്റെ ചാപ്പൽ ചാണ ഇമേശി ഓവ എന്ന സ്ഥലത്താണ് തലക്കെട്ട് ഞാൻ തരുന്ന പാനപാത്രം നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ എന്നെ തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതാണ് തലക്കെട്ട് നോവേന പ്രാർത്ഥനയുടെ സമയത്ത് ഈശോ ജീവനോടെ കുറിച്ച് തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി രക്തം ചിന്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ നമ്മളോ നമ്മളോടുള്ള സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി രക്തം ചിന്തി കിടക്കുന്നതാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് ഞാൻ അങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒരു മേ മേഘം വന്ന് എല്ലായിടവും മൂടപ്പെട്ടു ആ മേഘത്തിനുള്ളിൽ പിടി അനുഭവിക്കുന്ന ഈശോ ഈശോയുടെ മുഖം ഞാൻ കണ്ടു ആ ഈശോ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എൻ്റെ പ്രത്യേക വരമാണ് എൻ്റെ പാ എൻ്റെ പാനപാത്രം ഞാൻ കുടിക്കുന്ന എൻ്റെ കാസ കാസ എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ എൻ്റെ ഈ കാസ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കും അവരത് കുടിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അതിൻ്റെ മധുരം കിട്ടും പക്ഷേ സങ് എൻ്റെ കാസയെ വെറുക്കുന്നവർക്ക് അത് കൈപ്പാരി കൈപ്പായിരിക്കും മക്കളെ മക്കളെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന എൻ്റെ പാനപാത്രം നിങ്ങൾ അതിനെ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ എന്നെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നും അത് സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പാനപാത്രമാണ് കരുണയുടെ കാസയാണ് പിന്നെ എൻ്റെ എൻ്റെ സ എൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെയും പാടുപിഴയുടെയും കാസയാണ് ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ എൻ്റെ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇത് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കാത്ത് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അത് എൻ്റെ മരണത്തിൻ്റെ കാസയാണ് രക്ഷയുടെ കാസയാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നത് എപ്പോഴും സ്വീകരിക്കുക അത് കരുണയുടെ കാസയാണ് അതായത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ എൻ്റെ സ്വന്തം കുരിശ് സ്വീകരിക്കുക സങ്കടങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടും എന്നോടൊപ്പം സന്തോഷവും എന്നോടൊപ്പം നിങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുക രക്ഷയുടെ ഈ പാനപാത്രം എന്നോടൊപ്പം നീ നിങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുക സ്വീകരിക്കപ്പെടാത്ത സ്വീകരിക്കപ്പെടാത്ത പാനപാത്ര പാനപാത്രം എൻ്റെ എന്നെ സ്വീകരി നിങ്ങൾ 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 സ്വീകരിക്കാത്ത എൻ്റെ കാസ 
കാസയാണ് ആശ്വസിക്കപ്പെടാത്ത എൻ്റെ വേദന ഈ ഈ പീഡകൾ എന്നെ നിങ്ങളുടെ രക്തസാക്ഷികളാക്കി മാറ്റുന്നു പക്ഷേ ഈ കാസ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങളും വിഷമി പിന്നീട് വിഷമിക്കും നിങ്ങൾ ഒന്നും ഒന്നും ചെയ്യാത്തതുണ്ട് അന്നേരം കുരിശിൻ്റെ ഭാരം നിങ്ങളുടെ പുറത്ത് വീഴും ഞാൻ ആ കുരിശ് സ്വീകരിക്കാത്ത കുരിശിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന കുരിശിനെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് സ്വീകരിക്കുന്ന കുരിശിനെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചെടുക്കും പിന്നെ വേറെ പുതിയ കുരിശ് കൊടുക്കും അങ്ങനെ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കും നിങ്ങളുടെ കുരിശിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അത് സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാനത് വലിച്ചു മാറ്റുന്നത് പിന്നെ പുതിയ പുതിയ കുരിശ് തരുന്ന പിന്നെ രണ്ടാമത് തരുന്ന കുരിശ് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അത് എനിക്ക് കൂടുതൽ സന്തോഷം തരും ആശ്വാസം തരും നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് കൃ കൃപ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും നിങ്ങളെ വിശദീകരിക്കുന്ന കൃപയാണത് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഓരോ കുരിശിനോട് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക അപ്പോൾ എന്താണ് ദൈവഹിതം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ ഹിതത്തെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ എന്ത് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ പറയുന്നത് എൻ്റെ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു അന്നേരം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവും ഈ പാഠം മനസ്സിലാവും മക്കളെ അപകടങ്ങൾ വരുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ കുറ്റം കൊണ്ടാണ് അത് ആന്തരികമാണേലും ബാഹികമാണേലും മനുഷ്യൻ്റെ കുറ്റം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് സ്നേഹത്തോടെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഈ അപകടങ്ങളാണ് എൻ്റെ കാസ ആ കാസയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണ ഹിതം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ നിങ്ങളുടെ ഹിതം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങളെ ആരെങ്കിലും മറ്റൊരാളോ ഒരാൾ നിങ്ങളെ മേൽ ഭാരം ചുമത്തി നിങ്ങളെ വിഷമിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിലും നിങ്ങളത് സന്തോഷത്തോടെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഈശോയുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തന്നെ ഈശ് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന കാസ് തന്നെയാണ് ആ അത് ഈ ദൈവത്തിൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം തന്നെയാണ് അപ്പം ആ കുരിശിൻ്റെ ഭാരം നിങ്ങളെ കൊല്ലാൻ അനു അനുവദിക്കുകയില്ല അത് നിങ്ങളെ ശാരീരികമായി കൊന്നാലും നിങ്ങളെ അവസാന ദിവസം നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കും നിങ്ങൾ ഞാൻ എപ്പോഴും ഈ കാസ ആസ്വദിക്കുന്നു അതിൻ്റെ മധുരമായ ഈ കുരിശ് ഞാൻ ആസ്വദിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ഞാൻ ഈ കാസ കൊടുക്കുന്നത് അത് ഒഴിവാക്കുന്നത് എനി എന്നോട് വലിയ തെറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കുരിശ് നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ രക്ഷക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതാണ് അത് ഉപേക്ഷിച്ചാൽ അത് സങ്കടകരമാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇത് വാങ്ങി വാങ്ങുക പക്ഷേ അത് മധുരമുള്ള നല്ല കുരിശ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ കുരിശായിട്ട് മാറും എൻ എന്നോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ ഈ കുരിശ് വഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ എൻ്റെ കൂടെ സന്തോഷിക്കും ഞാനാണ് പീഡി അനുഭവിക്കുന്ന ഈശോ ആണ് ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു ലോകത്തിൽ ആൾക്കാരും നിങ്ങളുടെ സ്നേഹിതരും ശത്രുക്കളും നിങ്ങൾക്ക് കുരിശുകൾ തരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുക അത് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക അതിനെ മതിരി മതിരിക്കുന്ന കുരിശായി വാങ്ങിച്ച് വാങ്ങിക്കുക അത് എനിക്ക് സന്തോഷം തരുന്നു ഞാൻ പീഡി അനുഭവിക്കുന്ന ഈശയാണ് മക്കളെ എൻ്റെ സന്ദേശങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഗൗരവതരമായിട്ട് എടുക്കണം അത് നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളിൽ അത് ആഴമായിട്ട് വേരുപാകണം ഞാൻ എൻ്റെ ഹിതം നിങ്ങളെ എപ്പോഴും പഠിപ്പിക്കാം പതിനഞ്ചാം തീയതി ഫെബ്രുവരി സെപ്റ്റംബർ സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ചുള്ള പരിപാടി കാർമല മലയിലായിരിക്കും ഓളോയിലുള്ള രാത്രി പരിപാടി ചാപ്പലി റിപ്പറേഷൻ ചാപ്പലി അതായത് പരിഹാരത്തിനുള്ള ആ ചാപ്പലിൽ വെച്ചായിരിക്കും ഇരുപത്താറ് ഈ മാസം ഇരുപത്താറാം തീയതി എൻ്റെ അമ്മ വന്ന് ആ പ്രോഗ്രാം എല്ലാം നോക്കിക്കോളും അതിനു മുമ്പേ മക്കളെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം റെഡിയാക്കണം റെക്കോർഡും ഓരോ ദിവസത്തെ പ്രോഗ്രാം റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിക്കോണം നിങ്ങൾ പിന്നീട് ഇനി വരുന്ന വർഷങ്ങളിൽ നിങ്ങളത് എൻജോയ് ചെയ്യും നിങ്ങളത് സന്തോഷിക്കും എൻ്റെ എൻ്റെ അവസ്ഥമാരെ എല്ലാം വിളിച്ചു കൂട്ടണം ഞാൻ അവരെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് അവരെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് 
നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കാണ് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു അന്നേരം തന്നെ ആ ദർശനം അപ്രത്യക്ഷമായി രണ്ടായിരം ആണ്ട് ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ടിനുള്ള ദർശനമാണ് സമയം വൈകുന്നേരം ഏഴര സ്ഥലം അല്ലൂർദ് മാതാവിൻ്റെ എടവ ചാപ്പലാണ് അത് ഇമേസി ഓവലാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ തലക്കെട്ട് കുരിശിൻ്റെ രാജകീയ പാതയല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗവുമില്ല എൻ്റെ മക്കളെ നോവേ ഞങ്ങളുടെ നോവേന സമയത്ത് ഞാനൊരു ദർശനം കണ്ടു കാൽവരിയിലുള്ള പരിപാടത്തെ റോഡിലൂടെ ഈശോ നമ്മുടെ കർത്താവ് കുരിശ് വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു മേഘം വന്ന് എല്ലാം മൂടപ്പെട്ടു അവിടെ ഈശോയുടെ വീട് അനുഭവിക്കുന്ന ഈശോയെ കാണാനായി കാണാറായി ഈശോ പറഞ്ഞു എൻ്റെ എൻ്റെ വഴി ഒരു മരുഭൂമി പാതയാണ് അതൊരു കാൽവരി പാതയാണ് വളരെ പര പരുപരുത്ത കല്ലുകളുള്ള ഒരു വീതി കുറഞ്ഞ ഒരു പാതയാണ് അതാണ് കാൽവരി പാത എൻ്റെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ ആ ഈ പാ ഈ പാ ഈ കൃപ നിറഞ്ഞ ഈ പാതയിലൂടെ നടത്തി സന്തോഷത്തിൻ്റെ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും മക്കളെ വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല നിങ്ങളെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല ഈ രാജകീയ കുരിശിൻ്റെ ഈ രാജകീയ പാതയല്ലാതെ ഈ റോഡ് മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അത് കണ്ട് അത് കൺ അത് കണ്ടെത്തുന്നവർ ജീവൻ കണ്ടെത്തും പക്ഷേ അത് കൺ വളരെ കുറച്ച് പേരെ അത് കണ്ടെത്തുള്ളൂ പിന്നെ കണ്ടെത്തുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ അതിൽ കൂടെ പോകത്തുമില്ല കുറച്ചു പേരേ ഉള്ളൂ അത് കണ്ടെത്തിയിട്ട് അതിന് അത് ആ വഴിയെ അനുഗമിക്കുന്നത് അപ്പം എല്ലാ അതിലേ പോകുന്ന എല്ലാവരും അവർ സന്തോഷത്തിൻ്റെ നാട്ടിൽ എത്തണമെന്നില്ല വളരെ കുറച്ച് പേപ്പർ ആൾക്കാരെ ആ സന്തോഷത്തിൻ്റെ നാട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുള്ളൂ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ഈ സന്തോഷത്തിന് ഈ രാജകീയ പാത ഒരു കൃപയുടെ പാതയാണ് അവർ അവർ അവരെ വിശദീകരിക്കുന്ന കൃപ അവർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് അവരുടെ എല്ലാ ശക്തി സ്രോതസ്സ് ഈ കൃപയാണ് അവരത് സ്വീകരിച്ച് എന്നിട്ട് അത് ഉറച്ചു നിൽക്കും തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കും വഴി മാറിപ്പോകാതെ പക്ഷേ എൻ്റെ കുരിശിനെ ദേഷിക്കുന്നവർക്ക് അത് ഒരു മറിഞ്ഞ് വീഴുന്ന ഒരു പാതയാണ് മക്കളെ എൻ്റെ കുരിശിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് എൻ്റെ എൻ്റെ വഴി എളുപ്പമുള്ള വഴിയാണ് അതാണ് സന്തോഷത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന വഴി അതിൻ്റെ അവസാനം വളരെ സന്തോഷവും ആനന്ദവുമുള്ള ഒരു സ്ഥല സ്ഥലമാണ് എൻ്റെ അന്ത്യ എൻ്റെ അവസാനം ഈ ഈ എൻ്റെ എൻ്റെ മാർഗത്തിലൂടെ എൻ്റെ പാതയിലൂടെ ചരിക്കുന്നവരുടെ അവസാനം വളരെ സന്തോഷപ്രദവും ആനന്ദപ്രദമായ സ്ഥലത്താണ് എത്തിച്ചേരുന്നത് എന്നാലും ആ കുറച്ച് പലരും ഇടയ്ക്ക് എൻ്റെ എന്നോടുള്ള സ്നേഹം വിട്ടുപോയി എന്നിട്ട് അവർ ആ എൻ്റെ കൂടെയുള്ള യാത്ര നിർത്തും അവരുടെ വിശുദ്ധ കുരിശ് അവരിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാകും വിശുദ്ധ കുരിശിനോടുള്ള ആത്മാർത്ഥമായ സ്നേഹമില്ലാത്തവർക്ക് ആർക്കും ഈ പാതയിലൂടെ നടക്കാനാവുകയില്ല ആത്മാർത്ഥമായ സ്നേഹത്തിന് സ്വയത്തോടെ ഒരു ആകർഷണമില്ല സ്വയം കൃഷിക്കപ്പെടുന്നു അവർ യഥാർത്ഥ സ്നേഹം സ്വയം താഴ്ത്തുന്നു എന്നിട്ട് ഏറ്റവും താഴ്ന്ന സ്ഥാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നു മറ്റുള്ളവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു ശുശ്രൂഷിക്കപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല യഥാർത്ഥ സ്നേഹത്തിന് ലോകത്തോട് ഒരു ആകർഷണമില്ല അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ സ്നേഹം അവന് വേണ്ടി മരിച്ച ആ ഈശോയുടെ ആ മരിച്ച ആളുടെ കൂടെയായിരിക്കും മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി മരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹം വന്ന് യഥാർത്ഥ സ്നേഹം മനസ്സിലാക്കും യാത്ര സ്നേഹം അവൻ്റെ സുഹൃത്ത് പോകുന്നിടത്തൊക്കെ യഥാർത്ഥ സ്നേഹം പോകും അവൻ്റെ കൂടെ സന്തോഷിക്കും സങ്കടം വരുമ്പോൾ അവൻ്റെ കൂടെ സങ്കടപ്പെടുകയും ചെയ്യും എപ്പോഴും അവൻ്റെ കൂടെയായിരിക്കും ഞാൻ പീഡി അനുഭവിക്കുന്ന ഈശോയാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ അനുഗമിക്കുക എൻ്റെ മാർഗം ഒരു മരുഭൂമി മാർഗമാണ് അതൊരു കാൽവരി മാർഗമാണ് 
കുരിശിൻ്റെ രാജകീയമായി പാതയിലേക്ക് എൻ്റെ എന്നെ എന്നെ അനുഗമിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും വിളിക്കുകയാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങളുടെ ഗുണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാനത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഈ ലോകാരംഭം മുഴുവൻ നിങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ പിതാവ് എനിക്ക് വേണ്ടി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന അതാണ് ഈ പാത അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രരാക്കാനായിട്ട് ആ പാതയിലൂടെ ഞാൻ നടക്കുന്നത് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെല്ലാം എൻ്റെ കൂടെ നടക്കുക അവസാനം ഒരു സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഒരു ഭവനത്തിൽ എത്തിച്ചേരാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നടക്കുന്നതല്ല യഥാർത്ഥമായ വീതി അത് വളരെ വീതി കൂടിയതും വളരെ മിനിസമുള്ളതുമാണ് അത് എൻ്റെ ശത്രു നിങ്ങളെ ചതിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ആകർഷണം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി വളരെ വീതിയായിട്ടും വളരെ മിനിസമുള്ളതുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അത് നിങ്ങളെ ചതിക്കുകയാണ് അവസാനം നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ശത്രു നിങ്ങളെ ചതിക്കും മക്കളെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങളെ അന്വേഷിച്ച് ഞാൻ മരുഭൂമിയിലും കടലിലും ഒക്കെ അന്വേഷിച്ച് നിങ്ങളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതിൽ കൂടെ തന്നെ ആ വഴി കൂടെ തന്നെയാണ് തിരിച്ചു വരേണ്ടത് വേറെ വഴിയൊന്നും ഇല്ല എൻ്റെ വഴി മരുഭൂമിയുടെ വഴിയാണ് അവിടെ പരിപരത്തെ കല്ലുകളുണ്ട് തണുപ്പുണ്ട് ചൂടുണ്ട് മരുഭൂമിയുണ്ട് നിങ്ങൾ വഴി തെറ്റി അവിടെ നിന്ന് ഭീകരമായ മരുഭൂമിയിൽ പോയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ വരേണ്ട കാര്യമില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലവും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ വളരെ ഭയാനകമായ ഒരു മരുഭൂമിയിലേക്ക് പോയി ഞാൻ വീതി കുറഞ്ഞതും പരിപരിതമായ വഴിയിലൂടെ നിങ്ങളെ അന്വേഷിച്ചു വന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെ ഞാൻ നിങ്ങളെ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ അതേ മാർഗത്തിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരണം വേറെ വഴിയൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പോകാം അവിടെ എൻ്റെ കൂടെ വരിക എൻ്റെ കൂടെ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ സന്തോഷവും സന്തോഷമുള്ള ഒരു ഭവനം ത്തിലെത്താനാകും ഞാൻ പിടി അനുഭവിക്കുന്ന ഈശയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പ്രധാന ഇടയനാണ് നിങ്ങളുടെ ആടിനെ രക്ഷിക്കാൻ വരുന്ന പ്രധാന ഇടയനാണ് എന്നെ അനുഗമിക്കുക അത് പരിപരിത്ത വഴിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടോ ഞാൻ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു അന്നേരം തന്നെ ദർശനം അപ്രത്യക്ഷമായി ജൂലൈ മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് രാത്രി ഒമ്പത് മണി സ്ഥലം പരിഹാരത്തിൻ്റെ എൻ്റെ ആൾത്താരിയാണ് അക്ക എന്ന സ്ഥലത്താണ് തലക്കെട്ട് എന്നെ അറിഞ്ഞിട്ടും എന്നെ സ്നേഹിക്കാത്ത എൻ്റെ സ്നേഹിതർ ഈ സമയം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ദർശനത്തിൽ ഒരു വിശുദ്ധനെ കണ്ടു വിശുദ്ധൻ്റെ കൂടെ മൂന്ന് കരുവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വിശുദ്ധൻ എന്നെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നോട് അടുത്തടുത്ത് വരിക എന്നിട്ട് എൻ്റെ ഞാൻ പറയുന്ന ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുക ശിവൻ മക്കളെ നിങ്ങൾ ഈ കാര്യം കേൾക്കുക നിങ്ങളെ സ്നേഹം നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച് സ്നേഹിക്കാനാണ് നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാണ്ട് സ്നേഹം നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സഹോദരനായ ജൂത എന്ന അപ്രസ്തോലനാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഗണം ആൾക്കാരെ പറ്റി പറയാനാണ് പറയാൻ ഒരു സ്നേഹ സന്ദേശം തരാനാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അവർ 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 സുഹൃത്തുക്കളാണ് പക്ഷേ അവർ സ്നേഹ അവർക്ക് സ്നേഹിക്കേണ്ട അതാണ് സുഹൃത്തുക്കാരാണ് അവർ അവർക്ക് സ്നേഹത്തെ അറിയാം സ്നേഹത്തിൻ്റെ കാരുണ്യ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവർക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ വയ്യ ലോകത്തിലുള്ള ബന്ധം ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വിമുക്തരാകുക എൻ്റെ കൊച്ചു സുഹൃത്തുക്കളെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൊച്ചു സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുഖം തിരിച്ച് നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുക നിങ്ങൾ അവിടുത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ അവിടുന്ന് നിങ്ങളെ വിളിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ലോകത്തിൻ്റെ സുഖങ്ങളും ആസ്വദിക്കേണ്ട അവർ അവർ തിരിയുന്നില്ല അവർ സ്നേഹത്തെ കാണേണ്ട അവർ അവർക്ക് തെറ്റായ സമാധാനം അവർക്ക് കിട്ടുന്നു അത് നിലനിൽക്കുന്നതല്ല പക്ഷേ
പക്ഷെ അവർക്ക് ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെ തെറ്റായ രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്ന അവർക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹവും വേണം നല്ല നീതിമാന്യ മനുഷ്യ കിട്ടുന്ന സമ ദൈവ ദൈവിക സമാധാനം അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ തെറ്റായ മാർഗത്തിലൂടെ ഈ ദുഷ്ട ദുഷിച്ച രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് എന്ത് സന്തോഷമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് അത് സംതൃപ്തിയാണ് അല്ല ആ അത് ഒരു പൈശാചികമായ ഒരു സംതൃപ്തിയാണ് സാത്താൻ കായ്പാണ് കൈപ്പിന് നിങ്ങളെ സംതൃപ്തനാക്കാൻ സംതൃപ്തരാക്കാൻ സാധിക്കില്ല അത് സമാധാനമാണ് അല്ല അത് സമാ അല്ല അത് തെറ്റായ സമാധാനമാണ് ഈ ഇങ്ങനെ തെറ്റായ സമാധാനം അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു മനസ്സിന് ശാന്തിയില്ല അവർക്ക് ഒരു വിശ്രമം ഒന്നും കിട്ടുകയില്ല അത് സമാധാനത്തിൻ്റെ അഭാവം കൊണ്ട് അവർ ഒരു വിശ്രമരഹിതമായ ഒരു മനസ്സിന് ഒരു വിശ്രമരഹിതമായ ഒരു ജീവിതമാണ് അവർ നയിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥൻ്റെ യഥാർത്ഥ സമാധാനത്തിൻ്റെ ഇടുങ്ങിയ വഴി നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും എളുപ്പമുള്ള മാർഗമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് നിങ്ങൾ സന്തോഷം സന്തോഷമുള്ള സമയത്ത് നിങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളാണ് പക്ഷേ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സമയത്ത് നിങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിക്കുകയും നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്നേഹത്തെ നിങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അവിടുത്തെ നന്മയും ദയയും എല്ലാം നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആ സ്നേഹത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ലോ ഈ ലോകത്തിലെ പാപങ്ങൾ ആസ്വദിക്കണം നിങ്ങൾ വീണ്ടും സ്നേഹത്തെ ക്രൂശിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ അവശിഷ്ടയുടെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പാപത്തിൻ്റെ ഈ ലോകത്തോടുള്ള ആകർഷണമാണോ അതോ നിങ്ങളോട് തന്നെയുള്ള ആകർഷണമാണോ അതോ സാത്താൻ്റെ ആണോടുള്ള അടിമത്വമാണോ ഈ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വേർപിരിയുക സ്നേഹത്തിൻ്റെ മാധുര്യം ആസ്വദിക്കുക എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരിക നിങ്ങളെ സ്നേഹം നിങ്ങളെ ഞാൻ വിളിക്കുകയാണ് ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തെ ഇതാണ് ചില ക്രിസ്ത്യ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ജീവിതം ജീവിതം അവർ ദൈവസ്നേഹം അവർ അനുഭവിക്കുന്നില്ല അവർ അല്പം വിശ്വാസം അവർക്കുണ്ട് അതേ തന്നെ നിയമം അനുസരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നു പക്ഷേ അവർ നിയമം അനുസരിക്കുന്നില്ല അവർക്ക് സ്നേഹമില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ നിയമം അനുസരിക്കുന്നില്ല ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തെ നിങ്ങളിത് കേൾക്കുന്നില്ലേ എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ അന്വേ ആൾക്ക് ആളെ അന്വേഷിക്കണേ പക്ഷേ ആരെയും കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ അതിനെപ്പറ്റി എന്ത് വിചാരിക്കുന്നു അത് അവിടുന്ന് ആരെയും കണ്ടില്ലേ അത് അവിടുന്ന് ആരെയും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ യഥാർത്ഥമായ സ്നേഹിക്കുന്നവരെയും നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് മാത്രമേ നമ്മളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനാകൂ നമ്മൾ വിഷമിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ല ചുമ്മാ ആശ്വസിച്ചോ ആശ്വസിച്ചോ എന്ന് പറയുന്നവർ അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് പറയുന്നത് ചുമ്മാ വാഹ കൊണ്ട് മാത്രം പറയുന്നതാണ് അവർ ആശ്വാസ ആശ്വാസത്തിൻ്റെ അരുവി നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് അവർ ഒഴിക്കുന്നില്ല പലപ്പോഴും അവർ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ സ്ഥിതി മോശമാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് അതിൻ്റെ കാരണം അവർക്ക് സ്നേഹമില്ല എന്നാണ് എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് മാത്രമേ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനാകുന്നു അവർക്ക് മാത്രം അവർ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈശോ ദൈവം നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിച്ചോളും പക്ഷേ ഈശോയെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഈശോ ഈശോയെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനും ഈശോയുടെ ഈശോയ്ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഈ 
സ്നേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉള്ളവർ അവർ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നവരല്ല ഒരുപാട് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഇവിടുന്നത് ഗീശോ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നവരെ അന്വേഷിക്കുകയാണ് ആരെയും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല വാ നിങ്ങൾ വന്ന് നിങ്ങളെ കാണാട്ടെ നിങ്ങൾ ഈശോയുടെ ആശ്വാസകനാകുക നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച സ്നേഹമാണ് അവിടുന്ന് നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കാൻ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ പോവുകയാണ് ആ ദർശനം അങ്ങ് പോയി അന്നേരം ഈശോയുടെ വേദന അനുഭവിക്കുന്ന ഈശോയെ കാണാൻ പ്രതിഷ്ഠയപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഈശോ പറയുകയാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പിലാണ് എൻ്റെ വഞ്ചകർ വഞ്ചകർ ഉള്ളത് അവരെന്നെ അറിയുന്നു എൻ്റെ സ്നേഹം അനുഭവിച്ചു പക്ഷേ എന്നെ അവർ സ്നേഹിക്കാൻ അവർക്ക് ആഗ്രഹമില്ല അവർക്ക് ലോകത്തിൻ്റെ സ്വത്ത് ഉണ്ടാക്കാനാണ് അവർക്ക് താല്പര്യം ദൈവരാജ്യം നേടാനുള്ള അവർക്ക് ആഗ്രഹമില്ല അവർ ചുമ്മാ അത്ഭുതങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് സന്തോഷമുള്ള കാലത്ത് അവരെൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സാണ് അവരെൻ്റെ സന്തോഷമായ രഹസ്യങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നു പക്ഷേ എൻ്റെ ദുഃഖകരമായ രഹസ്യങ്ങൾ ആവശ്യ അവർ അവർക്ക് വേണ്ട അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മഹത്വത്തിലും അവർക്ക് എന്നെ വേണ്ട ചെവിയുള്ളവൻ വന്നെല്ലാം കേ കേട്ട് എൻ്റെ സ്നേഹം ആസ്വദിക്കുക ഞാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾ വന്ന് വന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ പിതാവിൻ്റെയും പുത്തൻ്റെയും പഴസാൻ്റെ നാമത്തിൽ ആശീർവദിക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ വിഷയൻ മറിഞ്ഞു ഏപ്രിൽ അഞ്ച് രണ്ടായിരം ആണ്ട് സമയം ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണി കാർമൽ മലയിലെ മരുഭൂമി ഓലയിലുള്ള തലക്കെട്ട് എന്നെ അനുഗമിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്വന്തം കുരിശു എടുത്തുകൊണ്ട് എന്നെ അനുഗമിക്കുക ആ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു ഈശോ ഒരു കാട്ടിലൂടെ ഒറ്റയ്ക്ക് നടക്കുന്നത് കണ്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് ഒരു നഗരത്തിനടുത്ത് ഒട്ട് വന്നു ഞാൻ എന്നിട്ട് നഗരത്തിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു അഞ്ചാറ് മൈലാകലെ മൂന്നാല് കുറച്ച് മൈലാകലെ ഒരു പാറ പുറത്തിരുന്നു പാറ പുറത്തിരുന്നു അവിടെ ഇരുന്ന് കുറച്ച് നേരം കുറേ നേരം പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ നഗരത്തിൽ പോയി അവിടെ സത്വാർത്ഥിയും ദൈവ ദേവരാജ്യത്തെയും പറ്റി പ്രസംഗിച്ചു അവസാനം ഏഴ് മൈല് പേര് മാത്രം അത് അവിടുത്തെ അനുഗമിച്ചു ആ ഒരു നഗരത്തിന് പുറത്ത് വന്നിട്ട് മലയിലെ മലയുടെ ആ മലയുടെ അടുത്തൊരു താഴ്വരയിലേക്ക് പോയി ഈ താഴ്വര ആ നഗരത്തിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി ദൂരെ അല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ താഴ്വര എത്തിയപ്പോൾ ആ താഴ്വരയിൽ ഒരുപാട് കുരിശ് കിടക്കുന്നത് കണ്ടു അത് എണ്ണാൻ പറ്റ പറ്റാത്ത അത്രയും കുരിശുണ്ടായിരുന്നു ഈശോ അവരോട് പറഞ്ഞു നി നിങ്ങളുടെ ആൾക്കാർ ഉപേക്ഷിച്ച കുരിശുകളാണ് ഇത് അവർ ചുമക്കേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷെ അവർക്കത് കഴിയത്തില്ല എന്നെ അനുഗമിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന് സ്വന്തം കുരിശു എടുത്തുകൊണ്ട് വേണം അവർ ലോകത്തെ ഉപേക്ഷിക്കണം സ്വയത്തെ ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നിട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് എൻ്റെ കുരി ഈ കുരിശു എടുത്തുകൊണ്ട് എന്നെ കുരിശു എടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ അനുഗമിക്കണം സന്തോഷത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി വീതി കുറഞ്ഞതാണ് അതൊരു മരുഭൂമി വഴിയാണ് വളരെ വരണ്ടതും പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുമാണ് എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ 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 ഒപ്പം നടക്കുന്നവർ അന്ധകാരത്തിൽ നടക്കുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ സങ്കടം ഞാൻ സന്തോഷമായിട്ടും മാറ്റും നിങ്ങളുടെ വേദന സന്തോഷമായിട്ട് മാറ്റും എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവന് കുരിശ് ലഘുവായിട്ടും എൻ്റെ മാർഗം എളുപ്പമുള്ളതായിട്ടും തോന്നും എന്നെ സ്വന്തം ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അത് നശിപ്പിക്കും എന്നാൽ എനിക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ നശിപ്പിക്കുന്നവർ കണ്ടെത്തും അപ്പോൾ ആ ഏഴുപേരും ഒരുപോലെ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് അങ്ങയുടെ കൂടെ വരികയാണ് ഞങ്ങളെ മാർഗം മാർഗം കാണിച്ചു തരാം ഞങ്ങളുടെ കുരിശു എടുത്ത് അങ്ങയുടെ മുന്നാലെ ഞങ്ങൾ വരുന്നതാണ് അവരെ ദൈവം അവരെ ഈശോ അവരെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി കർത്താവ് അവരെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ ചെന്ന് പോയിട്ട് ബന്ധുമുത്താളിലൂടെ എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് വരാൻ പറയും അവർ അവർ അന്നേരം തന്നെ ഈശോ അവിടെ ഒറ്റയ്ക്കായി അങ്ങ് പോയി ഈശോ അവിടെ വീണ്ടും ഇരുന്നു നിങ്ങളുടെ നിശബ്ദനായിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നു